कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 गुरुदेव की जय तिला प्रभु पाद की जय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरि बोल ओ यस्टरडे यू हार्ड यू नो दिस इज द महाप्रभु बर्थ प्लेस यू नो दिस इज द अंतरदीप एंड अंतरदीप इज द यू नो देर इज दल एवरी ऑल लैंड वन वन भक्ति यू नो वन वन भक्ति This is the what is the signification of this is the antardeep. This is the atma nivedan. Yeah, this is the atma nivedan. So at atma nivedan. So when somebody go to this island antardeep, they can go to what is the fruit of atma nivedan. They can go to this fruit of atma nivedan. So you know without atma nivedan, so Krishna Das Kabir Goswami told. दीक्षा कालेह करे तार चिदानंदमय चिदानंदमय कृष्ण चरण स्पेलिंग दीक्षा फ्रॉम टू गुरुदेव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा दीक्षा मीनिंग कम्प्लीटली सरेंडर टू श्री गुरु पाद पद्म कम्प्लीटली सरेंडर टू यू नो कम्प्लीट सरेंडर टू कृष्ण ये फास्ट गुरुदेव देन इज द कृष्ण When somebody completely surrendered to Krishna, then what happening? Then this body became Sachidananda Mai. This disciple body became Sachidananda Mai, and such such. And then he understand this all this transcendental, you know, knowledge. So Atma Nivedan, who is that doing Atma Nivedan? This Bali Maharaj, you know, Bali Maharaj. He does. He he is the acharya of this Atma Nivedan. so without atma nivedan you know without atma nivedan not happening anything so bali maharaj is the this is so this is a, but but this place you know mahaprabhu this is the antardeep what is what is there atma nivedan atma nivedan meaning krishna completely he surrendered to shrimati radharani you know radharani so when krishna when he went to goloka brindavan one day krishna he thinking this goloka brindavan what he thinking he thinking i am releasing all ras i am releasing the all ras but now i did not understand to what is the glory of shrimati radharani prema and what is the beauty of me when radharani completely this you know completely releasing this how i can very beautiful form 
and radharani when realizing this ananda bliss you know how much i am the realizing this ananda more than a million billion time radharani realizing this ras but what is this ras no what is this ras so krishna he thinking without atma nivedan surrender i also cannot understand this prem then he surrender to shrimati radharani meaning he take color and mood of shrimati radharani you know he the take the mood and color of shrimati radharani so then krishna he came to shri kali kali this kali ju shri sachinandana gaurhari he becomes sachinandana gaurhari he take the form of mahaprabhu he also surrendered to radharani why radharani is the prem guru of krishna you know krishna who is the guru of krishna prem guru you know sri radharani krishna also he learning something from the shrimati radharani so <clears throat> so this, this this place is the you know signification of prem of atma nivedan can tell me what is the what is the shloka diksha kali bhakta kora atma samarpan this shloka sai kala krishna tara kara atma sam atma sam sai deha kara this shloka yes archidananda mai sidanta aprakrita aprakrita deha tanra charana bajai this shloka yes aprakrita yeah yeah, yeah. Мы вчера начали, продолжили слушать о славе на воде подхамы и говорили более подробно о славе Антардвипа, то есть место, где явился сам Шри Читания Махапрабху. Ранее мы с вами уже обсуждали, что каждый остров на Вадвипе символизирует определенную ангу, определенную составляющую бхакти. Что символизирует Антардвипа? Антардвипа символизирует атма неведно, то есть полное предание себя, вручение своей атмы, своей души, то есть самого себя. Поэтому, когда кто-то посещает Антердвипу, то есть тот остров, где родился Шичитание Махапрабо, такая личность обретает плод Атма Неведана, полного предания. Атма Неведана очень важна для нашей духовной жизни. Шуа Кашнадаска Вряшка с вами пишет читание Чиритамрита. Дикшакали Бхакта Кара Атма Самарпан, Сейкали Кришна Тары Кара Атма Сам, Сейдеха Кара Тары Чит Ананда Мой, Апракрита Деха Тандра Чара Набаджай. Он описывает, что во время дикши, что такое дикши, духовное посвящение, это процесс, когда ученик полностью предается духовному учителю. Сначала гуру, не Кришне напрямую, а сначала мы предаемся гуру во время посвящения. И тогда Господь Кришна делает наше тело трансцендентным. То есть без предания гуру невозможно достичь этого уровня. И вот когда наше тело становится трансцендентным, тогда мы уже можем по-настоящему служить Господу. То есть дикша означает полное предание, как раз-таки атманеветан, полное вручение себя гуру, сначала духовному учителю, а затем уже Кришне. Кто является прекрасным примером атманеветана, полного предания себя? Бали Махарадж. А что символизирует атманеветана в Антердвипе? А символизирует она полное предание Кришне. Кому предается Кришна? Шримати Радарани. Потому что Кришна осознает, что Шримати Радарани испытывает гораздо больше счастья, чем он. Она вкушает гораздо больше Ананды, и ему так хочется понять, что же за радость, что же за блаженство, какую расу вкушает Шримати Радарани в отношениях со мной, которую я не могу сам испытать. И Кришна так хочет это попробовать. Он думает, как же, как же мне вкусить то блаженство, которое испытывает Шримати Радарани. И он понимает, что без предания Шримати Радарани он не сможет это обрести, поэтому он предается ей. То есть Кришна совершает атма он полностью вручает себя Шримати Радарани. Он принимает ее настроение и цвет ее тела и не сходит в Кали-йогу, как Шри Читания Махапрабху. Почему он предается именно Шримати Радарани? Потому что Радарани — гуру даже для Кришны. Даже у Кришны есть духовный наставник, есть гуру. Кто это? Шримати Радарани. Кришна учится у Шримати Радарани. I finish. So, so hard. How, you know, how the Brahma is stolen Krishna's car. But he, wrong thing, then what happening? Necessarily he got some punishment. But you can saw next time Brahma, he became Haridashtaku. Yeah, Haridashtaku. 
and every day he is chanting Trithila Bholi, you know, Trithila Gharani Mahaprabhu gave his name in the Nama Acharya Haridas Thakur. He gave this title to him. Yeah, he gave title to this thing. And he took bath in Navadhi Dham. And he also, when Mahaprabhu, when he the Haridas Thakur, the Jagannath Puri, Mahaprabhu every day came, bring Jagannath Prasad to Haridas Thakur. And every day Mahaprabhu, he gave Darshan to Haridas Thakur. And when Haridas Thakur, he left the body, you know, Mahaprabhu himself, he standing in the front of Haridas Thakur. Haridas Thakur looking to Mahaprabhu face. Yeah, and this lotus feet, he carried this chest. And last time, he taking the name of Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya name, he chanting and he left this body, you know. Last time he left this body, this way, he left the body this time, like this. And after Mahaprabhu himself take this body to own lap, you know, he take to ocean and own hand, he take bath the ocean's water. And Mahaprabhu telling, oh, Samudra, before only he was, before only Tirtha, now you are the Maha, Maha Tirtha, touch of this Haridas Thakur. And Mahaprabhu himself, he gave to Samadhi his own body, you know. And Mahaprabhu, he also went to Ananda Bajar, where he is the, you know, selling Jagannath Mahaprasad, Jagannath Puri. Himself Mahaprabhu go and... Всем слышно, мне пропадает звук. Huh? And Mahaprabhu going to... Listening? Are you all? Listening? Are you listening? Are you all? Yes, Guru Maharaj. Uh, it seems that Krishna Kamini uh, doesn't uh, listen to you. Maybe she has a problem with internet. Krishna Kamini? Kamini вылетела, Verdima. Are you all? Yes, Are Guru you? Maharaj. Now, yeah. my, now, now maybe Krishna I'm Kamini will come. I'm yeah. here. I'm here okay. now. Yeah. I, heard, I heard about Tirtha and Maha Tirtha. And yeah. then my connection is broken. Okay. Mm -hmm. oh, okay, then Maha Tirtha. Then Mahaprabhu himself, his own hand, he gave Samadhi to Haridas Thakur. Yeah. And after gave Samadhi to Haridas Thakur, then Mahaprabhu, he went to Ananda Bajar, where they are selling Mahaprasad. You know, where are they selling Mahaprasad? And himself, Mahaprabhu, you know, he doing begging the Mahaprasad. Eh? Begging Mahaprasad. And on hand, he also paid to Mahaprasad all devotee. And the last time Mahaprabhu, he gave benediction everybody who is the you know, who is the Haridas Thakur, this is festival, who is the coming, gave Samadhi there, who is the only got Prasad, you know, only got Prasad, they are very quickly, they are got Krishna Bhakti, Krishna Prema, yeah. So if somebody, somebody doing offense, but he gave the necessary, got some punishment, but you can say Mahaprabhu, Himself, he gives this fortunate he gave to him, you know. He, this time, this kind of fortunate he gave to him. So this is the not, you know, this is the not punishment. This is the very, very fortunate. But coming question, why? What, what kind of, um, he did some peaceful activities. Then got this, then trust, then I can tell. Далее, мы вчера с вами слушали о том, как Брама украл телят и мальчиков пастушков. То есть он украл спутников Господа, совершил аппаратху преступления и должен был понести наказание. Но давайте посмотрим на следующую жизнь Брамы. Когда он пришел как Харидас Такур, разве он получил какое-то наказание? Нет. Он родился как Харидас Такур повторял три лакха каждый день, то есть три раза по 64 круга, и Махапрабху за это наградил его титулом на Амаачарье. 
И Харидас Такур родился также в Новодвипе, где и Махапрабху. То есть он был с Махапрабху в Новодвипе. Далее, когда Махапрабху ушел в Джаганат Хапори, Харидас Такур также был в Джаганат Хапори. И Махапрабху сам лично каждый день приходил к Харидасу Такуру, приносил ему Махапрасад Господа Джаганатхи, даровал свой даршин. А когда Харидас Такур оставил тело, даже тогда Махапрабху был рядом. Махапрабху возложил свой лотос на стопу на грудь Харидаса Такура. И Харидас Такур, оставляя тело, мог лицезреть лик Господа и мог повторять его имя Шри Кришна Читания, Шри Кришна Читания. После того, как Харидас Такур вот так вот на руках у Господа оставил тело, Махапрабху сам омыл трансцендентное тело Харидаса Такура в океане и сказал «О, океан! Раньше это был просто тиртхой, а теперь, прикоснувшись к трансцендентному телу Харидаса Такура, это стал Маха Тиртхой, то есть великим местом паломничества. Настолько Махапрабху превозносил славу Харидаса Такура, что даже Харидас Такур увеличил славу океана. Тот стал не просто Тиртхой, не просто местом, где был Господь Джаганат, а Маха Тиртхой. Что произошло далее? Махапрабху сам организовал лично церемонию Самадхи для трансцендентного тела Харидаса Такура. А затем Махапрабху опять-таки сам пошел на Ананда Базар, место около Джаганат Хапури, где, подают, где продают просад, и просил подаяния. Сам лично Господь просил подаяния для последней церемонии в честь Харидаса Такура. И после этого Махапрабху своими руками раздавал этот просад Господа Джаганатхи и дал благословение. Если кто-то посетил этот фестиваль, посвященный уходу Харидаса Такура, если кто-то помог этой церемонии помещения Харидаса Такура в Самадхи, если кто-то просто принял даже просад, Махапрабху сказал, что такие личности очень быстро обретут Кришна Бхакти и Кришна Прему. И посмотрите, насколько удачно в Харидас Такур. Он завершил преступление, аппарат холотос на стопам Господа, и он должен был понести наказание. Тот, кто совершил проступок, должен понести наказание. Но разве какое-то наказание понес Харидас Такур? Нет. Напротив, мы видим из его жизни, что когда Абрам пришел как Харидас Такур, Махапрабху всячески выказывал ему разные почести и очень благоволил ему, то есть благословлял его жизнь. Возникает вопрос, что же тогда такого сделал Господь Брама, что... Господь Махапрабху так был милостив к нему, когда Браун пришел как Харидас Такур. Какое великое деяние а, совершил Брама, чем он заслужил милость Харида, чем он заслужил милость Махапрабху? Yes. Yes. Yeah. So now doing some peaceful activities, but one way you saw he did offense. But you can see another way he doing very great service. Well, which kind of service? So the Vishwana... Also, oh, no, maybe Krishna became one day our also son. You are also one pay to him breast milk. So when Krishna drinking breast milk of Jasoda, this is all this cow, you know, they are not ordinary cow, they are they are they are home of this cow, you know, they are the Nara, the Guru, they are taking the form of a cow. So their thing, oh, one day can Krishna become our cup? So you want also want to pay to breast milk, you know, the breast milk to Krishna, you know, there's some desire. And another, another thing, you know, this is um, all Sruti Chari, all this is the um, Dandakaranal, all Rishis, and all this is the Janakapuri, Janakapuri, all ladies, you know, they are girls, they are also want, Krishna one day, you know, became our husband, you know, our husband. So, Krishna also fulfilled their all desire, you know, the desire. So, when Brahma, when is that, you know, this, his name is the Brahma. What is the meaning of Brahma? Brahma meaning is the who is the know everything, you know. Brahma eva sarva bhit bhavati, meaning who is the know everything. If Brahma is the know everything, so he is the, our original guru. So how possible he doing this kind of bad thing? Stealing the cow by his cup? No. 
this is the desire of krishna you know this is the desire of krishna so when krishna when he want fulfilled he desired then how he fulfilled he desired how this is the, through this devotee you know through this devotee like this is the like this is the jay vijay you know jay vijay they are also fulfilled desired of narayan there became the hirnak hirnakashipu shishupal dantapakra ravan kumbhakarna jagai madai you know like this brahma so now brahma he want fulfill desired of krishna and krishna also through this brahma he also want fulfill the desired so when brahma he stole in this covered by and the cup then krishna himself became covered by is the cup and now every house now krishna going every house and drinking breast milk of all braj gopis and also drinking the all cows milk also krishna drinking and now krishna he become all krishna sakha krishna himself take the form of sakha that time garga charja announcement you know and sandil rishi announcement in vrindavan oh if this year some lady they are marriage then what happening their whole life never become any widow you know never become widow their whole life very very happiness life oh that time what happening then all girl you know they are marriage to all with his with sakha but that time sakha who is the sakha krishna himself he take become form of sakha that time what happening that time all girl they are do marriage to krishna and if somebody marriage with krishna then what happening what? Are, this whole life they are never become any widow you know always they are saying chest lady so one way you are sa brahma he doing some open for another way you can sa he doing so much service to you know so much service to krishna so krishna became happy to brahma what what he get now he became haridas tagur and he also doing service to you know this chanting this holy name and he doing so much service to mahaprabhu so so he are got so much merciful you know And if, <clears throat> is it heard properly that Narod, that Narada and Garuda also became cow? Yeah, they are Vishwanath Kutha Kutali. Итак, что же такого благочестивого сделал Брама, за что Господь одарил его такой милостью, когда Брама пришел как Харидас Такур? Давайте рассмотрим более подробно Брама Вимоха Нулилу. С одной стороны, Брама совершил оскорбление Апарадху, потому что он украл телят и мальчиков у сушков, и очень этим огорчил и Кришну Баларама, мы вчера об этом слушали. Но с другой стороны, он не только совершил оскорбление, но он послужил Господу. Почему? Потому что, когда мама Ешода кормила своим грудным молоком Кришну, другие гопи, взрослые, и коровы смотрели на это и думали, как же удачлива мама Ешода. Мы тоже бы хотели кормить Кришну своим грудным молоком. Коровы во Вриндаване необычные. Это сами олицетворенные веды. Шила Вишванахта Чикарварти Такур пишет в своем комментарии к Шимат Бхагаватам, что даже народы, даже Гаруда принимают облик коров, чтобы служить Господу. Поэтому это не просто коровы, не просто животные. Они молодают полным сознанием. И, конечно, глядя на удачу мамы Ешода, они думали, Вот если бы мы тоже смогли так позаботиться о Кришне, так одарить его своей материнской любовью, мы были бы так удачливы. То есть коровы и взрослые гопи хотели кормить Кришну своим грудным молоком, одаривать его своей материнской любовью, так же, как это делает мама Ешода. Но были гопи и помладше, которые тоже были необычными девочками. Шрути Чари, то есть те, кто слушает Шрути. Дандакаранья Риша, то есть мудрецы, которые собирались в лесу Дандакаранья. Девы из Джана Капури. Все они в прошлых рождениях хотели заполучить Кришну как своего супруга. Но тогда Господь не мог исполнить их желания, потому что не было возможности. Он их принял как гопи в своей Кришна Лиле. И тогда уже он смог ответить на их любовь, на их любовь как к супругу. Почему Брама совершил это действие? Почему он помог Лиле Кришне? Брама означает тот, кто все знает. Брама Эвасарва Вид Павати. Если Брама наш гуру, это гуру нашей Сампрадаи, и если он все знает, 
Как же он мог совершить такой проступок? Как он мог украсть телята мальчиков-пастушков и этим огорчить Кришну? Дело в том, что это произошло по желанию Господа, для того, чтобы лилы Господа и его божественные игры могли разворачиваться. Ведь Господь как исполняет свои желания? Благодаря преданным. Например, у Нарайна было желание сражаться. И мы знаем, что кто исполнил его желание? Его преданные. Джай и Виджай. Они приняли рождение как Хираньякши и Хираня Кашипо. Затем они пришли как Равана и Кумбакарна. Затем они родились как Шишапал и Дендавакра. А потом они пришли как Джагай и Мадхай. То есть у Господа было желание сражаться. И его преданные Джай и Виджай исполняли эти желания на протяжении четырех жизней. И вот у Кришны тоже было желание. Он хотел ответить на любовные чувства коров, на любовные чувства взрослых гопи Враджа, на любовные чувства юных гопи Враджа, то есть стать их сыном, теленком, либо стать их супругом возлюбленным. И Брама помог исполнить это желание. Потому что именно в тот год, когда Брама украл и телят, и мальчиков-пастушков, и Кришна принял форму телят и мальчиков-пастушков, именно в этот год пришли Гангачари и Сандилья Риши, и они сказали, что сейчас такой благоприятный год, просто потрясающий. Если кто-то именно в этот год вступит в брак, то есть если девочек выдать замуж именно в этот год, то жизнь будет счастливая, наполнена радостью и блаженством, супруг никогда не умрет, и будет очень хороший, крепкий, замечательный брак. Так и получилось, потому что девушки за кого вышли замуж в этот год? Они вышли замуж за Кришну. Кришна, конечно, никогда не умрет, и, конечно, жизнь с Кришной исполнила только радости и блаженство. Поэтому, с одной стороны, Брама огорчил Кришну тем, что украл телят и мальчиков фастушков, а с другой стороны, он поспособствовал его играм. Он помог тому, что Кришна исполнил желание коров, взрослых гопи и юных гопи. То есть, что Кришна стал теленком, смог вкушать родительскую любовь коров, стал сыном гопи, смог вкушать их родительскую любовь и стал супругом гопи. И поскольку Брама помог осуществить это желание Господа, то когда он пришел как Харидас Такур, он также обрел его милость. То есть Брама служил, получается, Кришне и в Кришна Лили, и он продолжал, продолжал служить Господу в Гаура Лили, как Харидас Такур. Поэтому Господь одарил его такой большой милостью за его служение. Окей, финиш. Yes, yes, finish. So, mm, also there another. <coughs> this is the Deva Palli, you know. Here is the Bhagavan Narsingh Dev. Yeah, this is the Bhagavan Narsingh Dev. Here is the Deva Palli. You are also went to that place, which place name is the Deva Palli, where the mm, Bhagavan Nishringh Hade. You know? Hare Krishna, are you listening? Yes, Kuru Dhafa listening. Ah. So, De Deva Palli, this is the Bhagavan Nishringh Hade. This name is the Deva Palli. Deva Palli meaning, where is the, when Bhagavan Nishringh Hade killed, is the Hirana Kasipu. No, after he killed Hiran Kasipu, there was a pond, you know. There pond Nishinga Dev, he was his hand, you know. He was his hand, where he the rest. Where he the rest, and when the rest that time, you know, that time he formed the very previous form. That time Brahma also tried to pacify to him, but he cannot do. And Shiva, he also ंग And try pacify that time, Shringa Dev. You know he chased to him. Then Lakshmi he, you know, throw this hand half. You know, this is the arati plate. He throw this arati plate, and he left that place. You know, left that place. So he cannot pacify to Shringa Dev. Cannot pacify. Then, then everybody then went to Pralhad Maharaj. Oh Pralhad, for you. And not this nursing. Therefore, you he, he manifested. You only can pacify. 
but prahlad maharaj he, he never any afraid you no know? never any afraid and he came and when he came then nursing dev he take and keep this leg and he also lacking this body and then complete this anger complete is the become peaceful you know become peaceful then nishing them tell prahlad everybody are so much afraid to when he saw to so much afraid to me but you are don't afraid to me bol prabhu lion for for another person is the lion for this children for he not lion you know the children when some lion he kill some elephant that time is so hunger from but children you know coming and he the jumping this body you know jumping under this body that why they are thinking this is our mother you know he is the mother well prabhu lion for another for a lion for the children for not lion so when i am saw this form i am you know i am so much like this your form you are very beautiful form prabhu i am afraid this material world not afraid to your form ye yeah, afraid then nursing the telling prabhu oh prahlad it can ask any benediction well prabhu i am not baniya i am not businessman you know i am not the worship to you i want to ask something who is the asking something for you they are baniya you know they are businessman i am not a businessman i only want your bhakti well, okay i can give you bhakti have you any desire well prabhu if you want to give something oh my father my father you know has very one demonic person he kept so much problem you and your devotees so you can he liberate to him then lord telling why you asking your father well three sapta bhi pita puta ha na your three sapta mani three seven mil 21 generation your became a liberation the 21 generation of became liberation then if don't bury then telling oh prabhu if you want the benediction you give this benediction i want you know how many i want how many person they are suffering this material world this all sinful activities i am take and i go i can go to helen's planet but you can liberate this this all living entity of this world then nursing they telling if this is the, this kind of desire okay no need to you can take the all sinful activities no need if this your desired i am million billions inverse if you are desired one in verse i can liberate they can go to back to god head go to god back to god head then nursing dev then prahlad maharaj doing aarti to nursing dev in namaste narasinghaya prahlad namaste narasinghaya प्रलाद लाद दाए ने एरा का से पूर्वक्ष शिला टंक न खालिंग पर तो न सिंह जत जत जामी तो न सिंह हृदय न सिंह बाहिर न सिंह न सिंह मादी शरण प्रपदे तब कर कमल बरे ना मधुत श्रृंग तलित हिरन कशिपुर तनु भृंग केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे हरि जय जगदीश हरे jay jagadish hare they are doing arati to nursing bhagwan then nursing bhagwan he go to back to godhead and prahlad maharaj he doing so many nice nice in a nice nice prayer bale vipra dui sad guna jyot ara bind nav padara bind vimukhat swapacham varishtam मन्ने मन वचन हितार्थ प्राण पुनाति प्रहलाद महाराज चलिंग इन ऑफ दिस ब्राह्मण हाव दुई सड गुण जुत मीनिंग इज द ट्वेल्व क्वालिटी इन ब्राह्मण इफ सम ब्राह्मण दे आर ट्वेल्व क्वालिटी 
but he is the bimukhat sopacham baristam. If he is the not doing bhajan, if he is not doing lars bhajan, then more than one dog eater person he is the best. If this dog eater person doing bhajan, he himself become a liberation and there are 21 generation became liberation. But if some Brahman have 12 quality, but he not doing bhajan, one dog eater is the more than in a superior more than this Brahman, eh? more than this Brahman. So he's doing, he's doing very nice, nice prayer to Lord, then nursing there, become happy, and he can go to, you know, he can go to this one planet. So they are Devapalli, where the nursing the place, they are, you know, they are happening this past time. And this is, name, you know, this is the, this name is the Hiran, 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 Kasipu, eh? Hiran, Hiranyakasipu. What is the meaning of Hiranyakasipu? Hiranya meaning the golden. Kasipu meaning is the bed. That mean meaning, you know, this Kali, uh, this four place is the Kali. Where are the living? This four place Kali is the Suvarna, where the golden. Meaning, always sleeping, who is, who is bed is the golden meaning. Only enjoy mode. Who is the always want? Enjoy, enjoy, enjoy mode. But who is the Killed that person, well, he is the Nishringa Bhagavan. That meaning, who is the mercy of Nishringa Dev. Their mood is the NJ mood, then become finishing. The NJ mood become finishing. When NJ mood become finishing, then our heart, Bhakti, is the manifested our heart. So, this way, there is the Deva Palli, the Nishringa Dev, Narsingha Tala. They are happening this past time. Talia, мы закончили слушать про Ангкор Дипу и слушаем о месте, которое называется Дева Пали. Что это за место? Когда Господь Несим Хадев убил Хирани Кашипу, он затем пошел к пруду, чтобы омыть свои руки и принять омовение. Вот это место как раз таки называется место Дева Пали. В то время, после того, как Хирани Кашипу, как, после того, как Несим Хадев убил Хирани Кашипу, у Господа была очень страшная, очень угрожающая форма, и все просто боялись к нему подойти. Брама робко нерешительно подошел к Господу и не смог его успокоить. Он вознес молитву, попытался их вознести, но Господь не был доволен. Затем Шива также попытался успокоить Господа, но Нарисим Хадев все равно был очень раз разъярен, он не мог никак успокоиться. В конце полубоки попросили Лакшми. Они сказали, это твой супруг, пожалуйста, успокой его. И Лакшми сказал, конечно, это же мой супруг, у него очень красивая форма, Шантакара. То есть это молитва, которую возносит Господу, и он всегда умиротворен и счастлив. Но когда Лакшми подошла к Тесим Хадеву, к такой форме Господа, у нее тарелочка, которая используется для подношения, просто выпала из рук от ужаса, и Лакшми в страхе убежала. Она никогда такую форму Господа, такую устрашающую не видела. И в конце уже подошли все к прохладе и сказали, о, прохлада, пожалуйста, Господь не зашел в этот мир ради тебя, чтобы защитить тебя. Поэтому, пожалуйста, попробуй ты успокоить Господа. И тогда прохлада Махарадж абсолютно без тени страха подошел к Господу и спокойно сел к нему на колени. И как только прохлада подошел к Господу, Лисим Хадев сразу успокоился и начал, как э, львица лежит львенка, то есть, ну, как бы вычищает ему шерстку. Также Лисим Хадев начал лизать волосы прохлада Махараджи, то есть выражать свою родительскую любовь по отношению к преданному. И Несим Хадев спросил, «О, прохлада, разве ты не боишься меня?» Прохлада Махарадж ответил, «А почему я должен тебя бояться? Ведь э, лев, львица представляют угрозу для других, но для львенка – это любящие родители. Например, слон может бояться льва, потому что лев может убить слона, но львенок может спокойно этому грозному льву запрыгнуть э, на спину, играть со львом». Без всякого страха, потому что он понимает, что это моя мама, львица, или это мой папа, лев. Поэтому у львенка нет никакого страха. И Господь, и Прохлада Махарадж сказал, Господь, твоя форма для меня очень красивая, я не боюсь тебя. Напротив, я боюсь этого материального мира. Вот его я боюсь, этого бренного существования. А тебя я не боюсь. И, Прохлад, и тогда довольный Несим Хадев сказал, 
О, прохлада, проси у меня любое благословение. И прохлад ответил, Господь, но я не бизнесмен, я не делец, не торговец. Я возношу тебе молитву, не чтобы получить нечто от тебя взамен. Я просто хочу бхакти, преданное служение тебе. Мне всем хотя ответил, хорошо, а что тебе дать? Хорошо, Бхакти, я тебе дам, а что тебе дать все-таки? И тогда Прохлада Махареш попросил, Господь, если ты хочешь мне что-то дать, пожалуйста, позаботься о моем отце. Он так много причинил тебе беспокойств. Он беспокоил окружающих. То есть он очень много грешил. Пожалуйста, освободи его от последствий его грехов, одрей его благом. Насим Хадеф очень удивленно сказал, почему ты просишь только о своем отце? Три сапта. Уже 21 поколение твоих предков обрели благо, просто потому, что ты пришел в их род. То есть ты настолько возвышенный предный, что ты освободил все 21 поколение, не только своего отца. Поэтому, конечно, твой отец уже обрел благо и очистился от твоих грехов, просто потому, что ты его сын. Проси что-нибудь другое. И тогда Прохлада Махарад сказал, «Господь, в этом мире так много личностей, которые грешат и которые страдают за это. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты одарил их благо. Позволь мне все грехи этих личностей принять на себя. Пусть я страдаю вместо них, но пусть они обретут благо, пусть они смогут отправиться в духовную обитель». И тогда Господь сказал, «Если таково твое желание, чтобы Вселенная была освобождена, тебе не нужно страдать ради этого, я просто исполню твое желание. Ведь есть очень-очень много Вселенной, бесконечное количество. И если я освобожу одну Вселенную, ну, что изменится? По сути, ничего. Поэтому если ты хочешь, чтобы жители, обитатели этой одной Вселенной обрели благо, конечно, я исполню твое желание». И так Прохлада Махарадж чудесным образом разговар, разговаривал с Мистим Хадевом. Затем он провел Аратин Рисим Хадеву, ну и Гурдев спел на Мастен Расим Хая Прохлада Хлада Дэйне. И кроме того, есть очень замечательная молитва среди тех стихов, прославлений, которые Прохлада Махарадж возносил на Рисим Хадеву. Молитва следующая. И прад решат гуна тата равинда набха, пада равинда винухачва пача варишта, мания тадар пита манова чина хитардха, пранам пунати сакулам на тубуре мана. В этой шлоге говорится, что если браман обладает всеми добродетелями, которыми может обладать браман, а есть 12 качеств гармонических, и вот если у брамана есть все 12 качеств, то есть он просто идеальный браман, но если он не поклоняется Господу, не совершает преданное служение, то он не может очистить ни себя, ни помочь самому себе, хотя у него, казалось бы, есть все качества. И он не может принести благо другим. Швапача. Но даже если Швапача, собакает, совершает духовную практику, если у него есть преданность Господу, то он может очистить и себя, и других. Хотя с материальной точки зрения кажется, что Браман возвышен, а Сабхагаед занимает самое низкое положение, это самые падшие личности. Но тем не менее, даже если возвышенный Браман, обладающий всеми добродетелями, не поклоняется Господу, все, что он делает, бесполезно. Он не поможет ни себе, ни окружающим. Но если падший Сабхагаед совершает духовную практику, он может помочь и себе, и другим. И, кроме того, Гурудев объяснил, почему именно Рисим Хадев убил, убил Хирани Кашипу. Какой в этом смысл сокровенный кроется? Что значит имя Хирани Кашипу? Хирани означает суварно, золото. Шипу – кровать. То есть Хирани – золото, шипу – кровать. Золотая кровать, дословно. Почему такое название? Кали присутствует, Кали Махарадж, раздоры. Споры присутствуют в четырех местах. И есть также пятое место дополнительное – золото, богатство. И вот этот образ золотой кровати символизирует наслаждение. Те, кто хочет наслаждаться, услаждать свои чувства. И кто убил такой, такого наслажденца, как Хирани Кашипо, Висим Хадев? То есть это означает, что по милости Висим Хадева в нашем сердце будут убиты Хирани Кашипо, то есть убиты желание наслаждаться. А когда мы уже не захотим наслаждаться больше в этом материальном мире, вот тогда Бхактидея проявится в нашем сердце. Вот на этом Гурдев закончил. Есть вопрос у преданных? Гурдев, я не понимаю, что Нарада и Гаруда лайк каос. Нарада 
Uh, he, he wants yeah, to yeah. become Naradiya Gopi. Why his cows? Like two rasa? Why? Why no? And Garuda? Vishwanath Guta Guru some place detailing. Mm -hmm. Also, all the mantra they are to take form of a cow. So many persons they are taking the form of a cow. Mm -hmm. Я спросила, я просто никогда раньше не слышала, что Нарда и Гаруда стали коровами во враче. Я спросила, как так? Говорит, я сказала, ну почему нет? <laughs> вот коровы, очень многие принимают облик коров и веды, и Нарда, и Гаруда. Сила Вишунах и Кривати Дакур цитирует это. То есть почему нет? Вот смог бы быть у личности разные формы. Потому что Нарда, он же представляет как Нарадия Гопи, то есть другая раса, форма Мадхури, а тут он как корова. Ну, Гурдин говорит, почему нет? И так, и так, возможно, разные формы у одной личности. Есть вопросы? Да. Anybody have any question? Can... Uh, задавайте, пожалуйста, голосом. Подключайте, задавайте. Харибу. Да, такой же вопрос сразу тоже про коров. Когда вот, получается мы были во Вриндаване, мы же их там постоянно кормили, гладили, то есть получается мы участвовали в этой лиле, что ли, или как такая милость выпала, да? Какой лиле? Ну, получается, вот, корова это же воплощение великих душ, обитающих во Вриндаване, если правильно понял, и ну, то, что мы их накормили, гладили, то есть нам выпала какая-то там милость особая их вот так покормить, погладить, там, пообщаться. So Prabhu Gurudev, Prabhu is asking, when he was in Vrindavan, he gave some food to cows, he take care about cows. So it's like good fortune to take uh, care about cows because, because great personalities um, take both like cows. So it's like great punya for him. Yes? Okay, pass me that. <laughs> You can tell all devotees they are, you know, they are chanting timely, chanting all fixed round every day. They are put tilak, doing tulasi parikrama every day, doing some kirtan every day. They are giving jayadhani and every day they are try following the limbs of a bhakti. If one life they are doing, you know, some following this limb, limbs of bhakti. Next time, you know, this bhakti becomes increased. Bhakti never decreases any life and life. So, anyhow, you are following by the bhakti. By the bhakti meaning by force, you are following everything. If by force you are following this everything, one day is natural, one day coming, you know. When the naturally this thing coming, then your life becomes rag bhakti, then your life becomes successful. Yes, so... Mm, you can you inspire to everybody like this. One student he going to school, time time he go to school. But when going to school college, that time, you know, when coming paper, they are doing so much remembering suffer gift, you know, they get the paper. But maybe 20 years, 25 years doing very hard work. But after when doing some nice job, then coming rubble, then whole life become, you know, whole life life, life with happiness. Like this, now you are doing following this by the bhakti. If anyhow one life they are follow this by the bhakti, one day this by the bhakti changing to the rag bhakti. When we become rag bhakti, then naturally they are coming love, affection to Lord. And when the rag bhakti coming, this is the life and life then can go to back to Godhead. There is the, always the happiness, happiness life. So anyhow one life they are try to doing following this by the way nicely you know Kurutev еще раз напоминает о том как важно просыпаться вовремя повторять свои круги совершать наносить тилаки совершать туласи парикраму джайдхвани все это нужно делать каждый день и туласи парикраму и джайдхвани и тилаки ставить и так далее Гурудев вдохновляет нас хотя бы одну жизнь очень серьезно подойти к духовной практике, потому что бхакти никогда не уменьшается, оно только увеличивается. Сейчас мы следуем вайди бхакти. Вайди бхакти означает с усилием. Мы в какой-то мере заставляем себя, как-то убеждаем себя, уговариваем следовать вайди бхакти. Ну, такой, такой у нас уровень сейчас вайди бхакти. 
Но если мы продолжим вот так вот прикладывать усилия, заставлять себя в какой-то мере следовать духовной практике, то однажды это будет естественно для нас. Мы уже сами захотим все это делать. Нам не нужно будет заставлять себя, уговаривать свою, упрашивать себя заниматься духовной практикой. То есть мы уже достигнем уровня рага бхакти. А когда мы достигнем уровня рага бхакти, тогда наша жизнь будет тоже успешной. Гурдев приводит пример из материальной жизни. Сколько лет... Выключите, пожалуйста, микрофон, Афанит. Сколько лет мы учимся, прикладываем усилия. Мы сначала в школе учимся. Сколько мы всего запоминаем, сколько тетрадок мы в школе списываем в университете, сколько знаний мы получаем, запоминаем, большое количество информации, сдаем экзамены. Ради чего? Ради того, чтобы потом работать и зарабатывать деньги. Когда мы получаем зарплату, мы можем какие-то свои желания исполнять. То есть какую-то тень счастья мы обретаем. То есть мы сначала учимся, прикладываем усилия, а потом уже получаем зарплату, потом уже можем использовать ее для каких-то своих целей. Подобным образом сейчас у нас вот этот процесс обучения в Айди Бхакти, который вот тоже, как и, как и в школе, нужно немножко заставлять себя прикладывать усилия. Но если даже одну жизнь так хорошо практиковать, то постепенно мы обретем рага Бхакти, любовь к Господу, и сможем тогда отправиться в обители Господа, где у нас уже будет вечное настоящее счастье. Поэтому очень важно вот эту жизнь стараться и прикладывать усилия. А, можно вопрос? Давайте. Вопрос вообще к планам. Вот если, допустим, я в последнее время старалась прилагать больше усилий, больше практиковать, читать больше кругов. Индулек Хадиди фонит. Эхо есть, я плохо слышу. Нет. Сейчас слышно? Слышно да, меня? Сейчас, сейчас получится, спасибо. Хорошо. Вопрос следующий. Вот если, допустим, принимаю решение, я буду читать больше кругов, буду более стараться все выполнять, раньше вставать, все-все арати, киртаны, в общем, все стараться выполнять как можно лучше и больше. И молюсь о том, допустим, чтобы Грудев использовал меня, мои мысли, чувства, мое тело полностью, чтобы занял меня в служении. И когда я принимаю такое решение и стараюсь следовать, у меня возникает столько проблем. На меня столько, я прям чувствую, что столько вокруг у меня проблемы трудности возникает. И я разговаривала с старшим преданным, мне говорят, так нельзя молиться, потому что будет очень трудно. Нужно молиться просто о том, чтобы тебя задействовали в преданном служении. Так ли это? Не нужно, может, действительно так уж резко начинать, или как сказать, или делать так. А получается, что просить нельзя у Гурдева? Ну, не нужно просить о том, чтобы полностью тебя задействовали мысли, чувства, чтобы полностью все, все твое существо, свое, твое тело, мысли, чувства, речь были полностью задействованы в служении, чтобы ты оторваться от этого мира и чтобы полностью ну, себя погрузиться в служение. Чтобы, чтобы это... задействовал, но не полностью, как бы по, ну, по да, мере ученика, да? Потому, что так сильно молиться об этом не надо, потому что будет очень много трудностей. Угу. Так ли это? Гор... Города? Yeah. Sometimes we take decision. Okay, I will chant more Harinam. I will do more sadhana. Wake up early. Do Mangala Arati. And uh, so we decided to do more bhajan, to practice better. And we also pray to Gurudev, oh Gurudev, please completely engage me in, in service to Radha Krishna. Completely use my body, my mind, my senses, etc. But Indulekha did it all that if she prayed like this, so many problems come. And some senior devotees say that it is not correct prayers because we are like uh, not ready. So Gurudev can engage us, but not completely, like Patishali. Because if we pray, oh Gurudev, completely engage me in Seva, so we decided to left all material things and do only bhajan. And maybe it's very difficult for us now in our level. So maybe it's not correctly pray. Oh, Gurudev, completely engage me. Maybe we can do slowly, slowly. Like, Gurudev, engage me, but not completely. <laughs> so what is the proper way to pray Gurudev? Oh, Gurudev, completely engage me in Seva. Or according to my level, engage something. My, my body, my senses, my emotions in Seva. Is it clear? You know, <clears throat> necessary, you know, many times, you know, Gurudev, when he gave this uh, holy name, 
and krishna mantra he planted the seed to our heart ye necessary mahaprabhu telling shravana kirtana jale pare such a necessary to your time to time he gave some water without water just what happening this tree became this leaf became dry you know died so necessary you are gave some water there what is the water what is the you know sankhya purvak naam you know gaan this jay dhvani necessary this mani time you know there mani time this all limbs of bhakti necessary follow this is the mani time mani we want one maybe this is the one hour two hour like this kirtan hari katha hari naam they are two, one two hour only then the whole day you can do work this own work do you know many time only this follow this bhakti and whole day like this you going to business walking you are, what you are thinking oh what you are collected this money for why without money how become krishna seva guru vaishnava seva so you are doing working meaning collected money for why for krishna seva when you cleaning your house why, why are you are cleaning i am cleaning the krishna's temple when you take a shower and dressing well why well without cleaning this body how can do service you know the krishna did not tell you stop everything whole day can chanting chanting you know this this is the for renounced person who is the you know this is not but who is the grihas the life you know you are renounced person but you are whole day also some doing hari katha begging some prasadam distribute some mahaprasad you know doing service to krishna for cooking for krishna cleaning the temple also all day you know doing krishna seva not telling like this you are left everything you are dome you are working and whole day can chanting no morning time we are keep some fixed time this is the one two hour this follow all limbs of bhakti then whole day you can do your own work you know whole day you can doing your own work this by devotee not working this is the krishna seva this is the bhakti you know brahma telling when this is the maya then is the maya when thinking this is my and mine me and mine but what they were telling they are doing for everything to do guru vishnu seva krishna seva when telling krishna vishnu seva this is the not a maya this is the krishna seva so not telling you left everything whole day can chant whole day dwarsh to date you know many time you can take some fixed time one to our try follow this alim se bhakti then whole day you can do one one work есть разные наставления в зависимости от того какое у нас положение какой у нас ашрам то есть если например саньяси полностью отреченный человек для него одни наставления если человек грехастха живёт семейной жизнью либо ещё работает для него другие наставления Какие наставления для нас? О чём молиться Гуру Деву? Мы молимся Гуру Деву преимущественно в утренние часы. То есть для нас духовная практика концентрируется в утреннее время. Мы повторяем Святое Имя, повторяем мантры, которые дал нам Гуру Дев. Махапрабху сказал, «Шравана Киртана Джали Корея Сачан». Гуру дал нам семечко, семечко Бхакти, и мы должны его поливать. Какой водой? Необычной, трансцендентной. Потому что без э, обычной семечки без воды засохнет. Также наша трансцендентная семечка, полученная от Грудева, засохнет без воды. Что является водой для нашего трансцендентного семечка Бхакти? Санкья Пурва Канама Гану на Тибхи. То есть когда мы утром посвящаем какое-то время, чтобы санкья, чтобы возносить молитвы, нама, чтобы повторять святое имя, Гану на Тибхи, чтобы какие-то киртаны петь. То есть мы стараемся, для нас наставление, для тех, кто живет в семейной жизни, работает и так далее, утром выделять один-два часа для духовной практики. А дальше днём мы можем работать, заниматься своими делами, зарабатывать деньги, но с настроением, что зарабатываем мы деньги для чего? Для служения. Выбираемся дома почему? Потому что храм Кришны. Принимаем омовение зачем? Потому что чистым надо служить Господу, а не пахнуть. Не очень вкусно. То есть... Это наставление для нас. Мы полностью концентрируемся на бхакти утром 1-2 часа, затем днём делаем то, что мы то, что мы делаем, то, что занимаемся той жизнью, которая у нас есть, но с настроением, что всё это для Кришны. А вот для тех, кто полностью отречён, для них другие наставления. Вот они могут весь день служить, не ходить на работу, полностью всецело отдавать себе Кришне. Вот это наставление для них, для этого уровня. Нам сейчас не нужно полностью от всего отрекаться, говорить, я там бросаю работу, буду только повторять святое имя и служить божествам. Нет. 
для грехаст, для преданных вот на нашем уровне, для нас наша работа, обычная работа, это тоже Кришна Бахи, это Кришна Сева. Вот наша Сева такая, ну вот такой у нас уровень сейчас. Брама сказал, что майя – иллюзия материального мира. Это когда мы думаем «я» и «мое». А когда мы занимаемся тем же самым, но с настроением, что все это для Кришны, это не майя. То есть если мы работаем, занимаемся обычной деятельностью, в настроении «я» и «мое», то есть я работаю для себя, я действующий, тогда это майя. А если мы ходим даже на обычную работу, занимаемся своими делами, то есть вроде как не, не, не всецело предаемся Кришне, не всецело посвящаем себя Ему, но если мы делаем это с настроением «это для Гуру», «это для Вайшнау», то это уже не майя, это служение. То есть разные наставления для разных а, укладов жизни. Хари Кришна, а если у меня есть время для работы? Время есть. Просто я говорю, что когда я стараюсь больше задействовать себя в служении, у меня такое впечатление, что материальный мир вокруг меня просто ожесточается против меня. Это мне только кажется, это или это действительно так? Я имею время для работы. Я работаю, конечно. She have time for job. She 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 go to job, but if she job also, and if she decided to do more budget, more problems come. Yeah, this is this is the test, you know, like this. Pralada was when he tried to bhajan, and Amira when tried to doing more bhajan, but he life coming some problem. But one day this name very famous, you know, famous like Raghunath Das Goswami. When he tried to more bhajan, everything left coming to father, and this house coming more problem, you no know, more problem. When the our Narottam Das Thakur who and try everything want coming to bhajan, he life also come problem. When our Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaj, my Gurudev, and everybody when all devotee try doing more bhajan, their life come little problem coming, but they are, but they are not look this problem. We try to doing bhajan. So doing bhajan now, they're big, big famous person now. No, they are famous person. So when try doing that time Maya sometime, you know Maya sometime try to give some little problem. But devotee don't care, you know don't care. Even demigod they are also try pulling, catch this leg and pulling. Well, why? Hello, well, oh, this is the ordinary person, human being. They are they are food give our head good golok brindavan. We are never give the chance to them. If demigods also try to pulling their leg, but devotee never, never don't care this thing, you know. Проходите экзамен, сдаете проверку. Посмотрите на жизнь великих преданных, например, Прохлада Махараджи, Мирабая. У них тоже были проблемы, но в итоге они прославились своей преданностью, своей любовью к Господу. Рахунат Хадаса Гасами, сколько раз он пытался все оставить, уйти из дома полностью тебя Господу. Не сразу получилось, тоже были у него проблемы. Народ Мадастакур тоже старался вначале полностью все оставить и сталкивался с многими трудностями. Шилабахти Пагена Кешева Гасай Махарадж, наш Парам Гурдев, Шилабахти Шарупа Синданти Гасай Махарадж. Да у всех преданных, даже великих, возникают проблемы, когда они стараются уделять вначале больше внимания духовной практике. Но преданные не обращают внимания на те трудности, которые приходят в их жизнь. Они продолжают концентрироваться на своей духовной практике. И постепенно трудности отступают, и они обретают известность. Майя действительно может создавать нам проблемы, но преданные не беспокоятся об этом, они просто совершают свою духовную практику. И Гурудев говорит, что даже полубоги могут создавать нам проблемы. Почему? Из-за зависти. Полубоги не могут понять, как это обычный человечешка из какой-то бренной земли совершает духовную практику, чтобы отправиться туда, в обитель, которая выше, чем мы. То есть какой-то человек смертный хочет поставить по сути свои стопы на нам, нам на головы и пойти выше, чем мы находимся. Поэтому и майя может устраивать проверки, и полубоги могут причинять, доставлять беспокойство. Но преданные не обращают на это внимания. Они продолжают совершать духовную практику. И постепенно все налаживается. Your bhakti becomes successful, you know. Your bhakti becomes successful, your bhakti is going nicely. So this problem is the coming. If in your life there are problems, Indulek Khadidi, it means that your bhakti has achieved its power and success. Well, practice it, and problems will come. That's why they send them. 
ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 ललिता ललिता सुंदरी जय जय अमल कृष्ण प्रभु जय नयन मणि मंजर की जय आर मणि मंजर की जय माधव प्रिया का की जय कृष्ण कामिनी की जय यशोदा नंदन की जय इंद्रजा की जय ईश्वर पुरी की जय अनंग मोहन की जय अनंत मोहन अनंग मोहन की जय इंदुलेखा की जय लादिनी शक्ति की जय नील कमलिनी की जय सनातन प्रभु की जय राधिका दासी की जय ललिता सुंदरी की जय बलराम कृष्ण प्रिया श्याम सुंदर राधा रानी की जय वृंदावन चंद्र की जय वृंदावन चंद्र जेना की जय आंडे राधा रमन की जय नीलांबरी की जय दामोदर की जय बलराम नारायण की जय आंड भानु दुलारी की जय तृप्ति देवी की जय राधिका दासी की जय वृंदावन दास की जय अनुपमा दीदी की जय कृष्ण दास की जय जादव दास की जय राधा रमन की जय आनंद मोहन की जय आनंद मोहन की आनंद मोहन की जय ओके अनुपमा की जय बलराम दास ओके गौर प्रेमानंदे आनंद प्रदायनी आनंद प्रदायनी आनंद प्रदायनी की जय ओके हार Gurudev, what about um, next week? Yeah, I can look. Okay, mm-hmm. I can call you. Mm-hmm. Okay. okay.